I film 1, Gjeld og motivation viser vi forskjellige typer gjeld og forskjellige grunner til å ta tak i det du skylder. Det kan virke som et ork å ta tak i gjeld, men det blir enda verre hvis du ikke gjør det. Per, Paul og Espen har forskjellige grunner til å rydde opp. Per er 42 år, kjørte lastebil for eget firma og har to barn. Han og kona kjøpte litt for stort hus, litt for dyr bil og dro på litt for dyre ferier. Da samlivet sprakk, beholdt kona huset og hovedomsorgen for barna. Per ble sittende i en liten leilighet med høye barnebidrag, husleie og lån på lastebilen. Han mistet kontrollen på økonomien, både privat og på jobb. Da klarte han ikke betale moms eller barnebidrag og sluttet å åpne posten. Det gjorde at han sov dårlig om natta. En kompis kom med et spesielt oppdrag som kunne betale store deler av gjelda. Nå er han nettopp satt inn og skal sone to år. Siden han ikke kan jobbe, vokser gjelda, og han sover dårligere enn noen gang. Han tror han skylder minst 600 000 kroner. Det Per ønsker mest av alt er å få kontroll på økonomien, så han kan ta vare på barna sine når han slipper ut. Nå ligger han bare våken og tenker. Ved siden av Pers rom sitter Espen. Espen er 22 år og bor hjemme med mor og far. Han har hatt noen småjobber som ikke har vart så lenge. Han har venner både i øst og vest, og er ikke kjent som den som bremser. Det har ført til noen episoder, som har gitt ham erstatningskrav for vold, og krav fra et forsikringsselskap etter at han var uheldig med en bil. Espen vet at han skylder rundt 80 000 til familien. Han tror han skylder rundt 30 000 på et kreditkort han har maksa, og 150 000 til andre. Han ønsker seg en jobb hvor han tjener godt, så han kan ordne opp med familien og få ekstamma tilbake. Paul er 28 år, hadde en voldelig far og stakk hjemmefra da han var 15. Han droppet ut av skolen og har ruset seg lenge. Paul har sittet inne flere ganger på korte dommer for narko, innbrudd og vinning. Han vet akkurat hvordan han skal få tak i penger, men de blir borte like fort som de kommer. For ett år siden ble Paul sammen med en jente, og hun ble gravid. Han følte at de kunne ha en fremtid sammen, og var rusfri en stund. Samtidig ble han latt i stikken av det han trodde var en kamerat. Han har gjort mye rart han ikke er tatt for, men det føles ekstra bittert å sitte for noe han faktisk ikke har gjort. Det Paul ønsker seg er å være en som betyr noe for dama og den lille jenta si. Men gjelder hans gjør at han føler at de aldri kan bli en vanlig familie. Dette er altså Per, Paul og Espens grunner for å ta tak i gjelda si. Du må finne dine egne. I neste film går vi gjennom akutte tiltak du kan gjøre for å spare penger.